অক্ষয় তৃতীয়া কেন এত মাহাত্মপূর্ণ কেন এত সুবিদিত কেন এত সুবিখ্যাত কারণ অক্ষয় শব্দটি শুনলে আমরা বুঝতে পারি এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে যার কখন ক্ষয় নেই যা কখন ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না তার মানে এটি এমন একটি তিথি যেই তিথিতে আপনি যা করবেন তা কখনোই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না তাই আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব অক্ষয় তৃতীয়ার সতেরোটি মাহাত্ম বা সতেরোটি পয়েন্ট তাই আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন কেননা বারোতম পয়েন্টে আমি যেটি বলবো সেটি যদি আপনারা করেন বা পালন করেন তাহলে আপনাদের কখনোই নরকে যেতে হবে না বা কখনোই আপনাদেরকে জম পুরিতে যেতে হবে না তাই মন দিয়ে সতেরোটি মাহাত্ম আপনারা শ্রবণ করুন অক্ষয় তৃতীয়া হচ্ছে চান্দ্র বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে তৃতীয়া তিথি অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় শব্দের অর্থ যেহেতু যা কখন ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না তাই এই তিথিতে আপনি যে দান করবেন যে যজ্ঞ করবেন যে পূজা করবেন ভগবানের পূজা ভগবানের সেবা করবেন বৈষ্ণবদের ভোজন করাবেন ব্রাহ্মণদের ভোজন করাবেন যে জব বা হরিনাম কীর্তন করবেন সেটি কখনোই ক্ষয় হবে না সেটি চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে এটি হচ্ছে এই অক্ষয় তৃতীয়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য তো অক্ষয় তৃতীয়ার যে প্রথম পয়েন্টটি আমি তুলে ধরবো সেটি হচ্ছে এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হচ্ছে পরশুরাম জয়ন্তী মানে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর যে অবতারগুলি রয়েছেন অনেক অবতার এর মধ্যে ষষ্ঠ অবতার হচ্ছেন পরশুরাম অবতার এবং এই পরশুরাম অবতার তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে দ্বিতীয় যে পয়েন্টটি সেটি হচ্ছে পুরীতে যে রথযাত্রা হয় সেই জগন্নাথ দেবের বড়দেবের এবং সুভদ্রা মহারাণীর যে তিনটি রথ রয়েছে সেই তিনটি রথ নির্মাণ কাজ শুরু হয় এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে এবং তৃতীয় যে পয়েন্টটি সেটি হচ্ছে আমরা যে গঙ্গা স্নান করতে পারি গঙ্গা দেবী পূজা করতে পারি গঙ্গা দেবীকে দর্শন করতে পারি সেই গঙ্গা দেবী এই পৃথিবীতে এই মর্তে আগমন করেছিলেন এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে এবং রাজা ভগীরথ গঙ্গা দেবীর কাছে প্রার্থনা করে তিনি গঙ্গাকে এই মর্তে এনেছিলেন এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে এবং মহাদেবের মাধ্যমে শিবের মাধ্যমে তিনি মর্তে এসেছিলেন কারণ তিনি যেহেতু স্বর্গ থেকে অবতরণ করবেন তাই তার প্রবল স্রুতে এই পৃথিবী হয়তো ধ্বংসপ্রায় হয়ে যাবে এবং পৃথিবী এই স্রুতকে সামাল দিতে পারবে না তাই তখন মহাদেব তিনি মাথা পেতে নিয়েছিলেন এবং গঙ্গার সেই স্রোত মহাদেবের বা শিবের মাথায় পড়ে তারপর তিনি এই মর্তে পড়েছিলেন এর ফলে পৃথিবী সুরক্ষিত হয়েছিল এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে মহাভারত রচনা শুরু হয়েছিল এবং ব্যাসদেব তিনি মুখে বলছিলেন মহাভারতের পয়েন্টগুলি এবং গণেশ তার লিপিবদ্ধ করছিলেন এবং সেটি করছিলেন এবং সেটি শুরু হয়েছিল এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে এবং এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে যুধিষ্ঠির তারা পঞ্চপাণ্ডব যখন অজ্ঞাতবাসে গিয়েছিলেন তখন যুধিষ্ঠির সূর্যদেবের কাছে প্রার্থনা করে অক্ষয় পাত্র লাভ করেছিলেন এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে এবং সেই অক্ষয় পাত্রের মাহাত্ম হচ্ছে সেই অক্ষয় পাত্রের খাবার কখনোই শেষ হবে না তবে একটি শর্ত রয়েছে সেটি হচ্ছে দ্রৌপদী ভোজনের পূর্ব পর্যন্ত এই শর্ত প্রযোজ্য মানে দ্রৌপদী যতক্ষণ না খাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই অক্ষয় পাত্রের খাবার কখনোই শেষ হবে না এবং এই অক্ষয় পাত্রের খাবার দিয়ে সমগ্র গ্রামবাসীকে সমগ্র বিশ্ববাসীকে পর্যন্ত খাওয়ানো যাবে তবে দ্রৌপদী খাওয়ার পর এই অক্ষয় পাত্রের যে খাবার সেটি সীমিত হয়ে আসবে এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করতে চেয়েছিলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে কোটি কোটি মিলিয়ন মিটার বস্ত্র দান করে দ্রৌপদীকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুরক্ষা দিয়েছিলেন এবং দ্রৌপদীকে কেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুরক্ষা দিয়েছিলেন তার দুটি কারণ রয়েছে একটি কারণ হচ্ছে দ্রৌপদী প্রথমে নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন তারপর এক হাত তুলে এক হাত দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন তারপর যখন তিনি দু হাত তুলে সম্পূর্ণভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ এসে তাকে রক্ষা করেছিল এবং দ্বিতীয় যে কারণটি সেটি হচ্ছে একবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন শিশুপালকে নিধন করতে গিয়েছিলেন তখন শিশুপালকে নিধন করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করেছিলেন তখন সুদর্শন চক্র যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আঙুলে এসে বসেছিল হঠাৎ করে তখন শ্রীকৃষ্ণের আঙুল থেকে রক্ত ঝরছিল এবং সেই রক্ত দেখে রক্ত যাতে বন্ধ করতে পারেন সেই কারণে সুভদ্রা দেবী এবং কুন্তি দেবী তারা দুজন তখন পাশে ছিলেন এবং তারা কাপড় খুঁজ করছিলেন কোথায় একটু কাপড় খুঁজ কাপড় পাওয়া যাবে এবং সেই কাপড় নিয়ে সেই রক্ত ঝরা বন্ধ করবেন কিন্তু সেখানে ছিলেন দ্রৌপদী নিজেও এবং দ্রৌপদী তিনি খুঁজ না করে তিনি নিজের আঁচল থেকে কাপড় ছিঁড়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই রক্ত পড়া বন্ধ করেছিলেন এবং সেই কারণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর অন্তিম মুহূর্তে দ্রৌপদীর বিপদের সময় দ্রৌপদীকে রক্ষা করেছিলেন মিলিয়ন মিলিয়ন মিটার কাপড় দিয়ে কারণ দুঃশাসনকে বলা হয় যে দশ হাজার হাতির যে বল দুঃশাসনের সেই বল রয়েছে এবং দুঃশাসন এত বল থাকা সত্ত্বেও তিনি সেই কাপড় টেনে টেনে শেষ করতে পারেননি এবং নিজে সেই বল থাকা সত্ত্বেও তিনি মাটিতে লুটাই পড়েছিলেন এবং অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন সেই পরিমাণ কাপড় ভগবান
এবং তিনি স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ পদ লাভ করেছিলেন এবং তাই এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে বৈভব লক্ষ্মীর পূজা করা হয় নারায়ণ বৈভব লক্ষ্মীর পূজা করা হয় যেন ঐশ্বর্য লাভ করা যায় এবং এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে সুদামা তিনি দ্বারকায় গিয়েছিলেন তার ছোটবেলার বন্ধু মিত্র কৃষ্ণের সাথে দেখা করার জন্য কারণ সুদামা ছিলেন অনেক দরিদ্র এবং তার দারিদ্রতা ঘোজানোর জন্য তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি তার বন্ধুর কাছ থেকে কিছু বলবেন কারণ বন্ধু ছিলেন দ্বারকার রাজা কৃষ্ণ তখন দ্বারকার রাজা তাই তিনি কৃষ্ণের কাছে এসেছিলেন কৃষ্ণের সাথে দেখা করার জন্য এবং তিনি কৃষ্ণের জন্য এনেছিলেন এক মুঠো চাল ভাজা এবং সেই চাল ভাজা তিনি কৃষ্ণকে দিয়েছিলেন এবং কৃষ্ণ তখন সেই চাল ভাজা আপ্রাণ ভরে আকুল ভরে এবং মন ভরে প্রাণ ভরে অনেক সন্তুষ্ট নিয়ে খেয়েছিলেন এবং কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু তিনি সুদামা কৃষ্ণকে বলতে পারেননি তার দারিদ্রতার কথা কিন্তু কৃষ্ণ তো মনের কথা জানতেন এবং সুদামা যখন তার বাড়িতে ফিরে এসছিলেন তিনি তখন দেখলেন তার তার যে কুটির তার সেই ছনের ঘর তখন আর ছনের ঘর নেই তিনি ফিরে এসে দেখলেন সেটি রাজপ্রসাদ হয়ে গেছে এবং সমগ্র ঐশ্বর্য পরিপূর্ণ হয়ে গেছে কারণ কৃষ্ণ তার মনের কথা বুঝে কৃষ্ণ সুদামার সেই অভাব অনটন তিনি তার দারিদ্র্য খুঁচিয়েছিলেন এবং সেটি ঘটেছিল এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে কেদারনাথ এবং বদ্রীনাথের গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর যে মন্দির সেই মন্দির ছয় মাস বন্ধ থাকে এবং এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে সেই মন্দির খুলে দেয়া হয় সেই মন্দির দ্বার উন্মোচন করে দেয়া হয় এবং সেই মন্দিরের যে বিগ্রহ রয়েছে সেই বিগ্রহ ছয় মাস যখন বন্ধ থাকে তখন দেবতারা পূজা করেন এবং ছয় মাস যখন খোলা থাকে তখন মানুষ পূজা করেন এবং ছয় মাস যখন বন্ধ থাকে এবং যেদিন বন্ধ করে দেয়া হয় সেদিন একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং সেই দিনটির নাম হলো সেই দিনটি হলো ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া তিথি এবং যেই প্রদীপ সেই দিন জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং ছয় মাস পর যখন মন্দিরটি খোলা হয় দ্বার খোলা হয় তখন দেখা যায় সে প্রদীপ তখন জ্বলতে থাকে এবং তাই সে প্রদীপকে বলা হয় অক্ষয় দ্বীপ বা অক্ষয় প্রদীপ এবং এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে সত্যযুগের সূচনা হয় আমরা জানি সত্য ত্রেতা দাপর কলি চাকরিকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে বারবার সত্য ত্রেতা দাপর কলি আসছে এবং যখনই সত্যযুগের সূচনা হবে যেদিন সত্যযুগ শুরু হবে সেই দিনটি হচ্ছে অক্ষয় তৃতীয়া তিথি এবং এই অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে দেবী অন্নপূর্ণার আবির্ভাব হয়েছিল একবার শিবজি তিনি ভিক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন এবং দেন দেবী অন্নপূর্ণা আবির্ভূত হয়ে তিনি শিবকে ভিক্ষাদান করেছিলেন অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে গঙ্গা স্নান জপ শ্রাদ্ধ পিতৃতর্পণ বা পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে তর্পণ হরিনাম জপ হরিনাম কীর্তন এবং দান এই কাজগুলি যদি অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে করা হয় তাহলে আপনাকে কখনোই জমপুরিতে বা নরকে যেতে হবে না এটি হচ্ছে আমার বারো নাম্বার পয়েন্ট আবারও আমি বলছি এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে আপনি যে দান করবেন ব্রাহ্মণকে দান করবেন বা বৈষ্ণবকে ভোজন করাবেন আপনি যে হরিনাম জপ করবেন বা কীর্তন করবেন বা আপনি যদি পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেন বা শ্রাদ্ধ করেন এবং এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে যদি আপনি গঙ্গা স্নান করেন এই কাজগুলি যদি আপনি অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে করেন তাহলে আপনাকে কখনোই জম পুরীতে যেতে হবে না যমরাজকে দর্শন করতে হবে না এবং অর্থাৎ আপনাকে কখনোই নরকগামী হতে হবে না এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে বৃন্দাবনে রাধা বঙ্কু বিহারীর চরম দর্শন লাভ হয় এবং এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে শুরু হয় চন্দন যাত্রা যে চন্দন যাত্রা একুশ দিন ব্যাপী চলতে থাকে চন্দন যাত্রার কি মাহাত্ম একবার জগন্নাথ দেব তিনি রাজা ইন্দ্রদুগ্নকে স্বপ্নে দর্শন করে স্বপ্নে দেখা দিলেন এবং বললেন যে আমার শরীর জ্বালা পোড়া করছে অতীব গরমে যেহেতু অনেক বেশি গরম এই বৈশাখ মাস আমার শরীর জ্বালা পোড়া করছে তুমি আমাকে মলয়জ চন্দন এনে আমার গায়ে লেপন করো তাহলে আমি শীতলত অনুভব করব তখন রাজা ইন্দ্রদুগ্ন তিনি মলয়জ চন্দন এনে জগন্নাথের গায়ে লেপন করলেন এবং জগন্নাথ তখন শীতলত অনুভব করলেন তো শ্রীচতন চৈতামৃত বলা হয়েছে ভগবানের একজন মহান ভক্ত মাধবেন্দ্র পরিপাত তাকেও তার সেবিত গোপাল স্বপ্নে দেখালেন তিনি যখন বৃন্দাবনে ছিলেন যে স্বপ্নে দেখালেন যে তুমি যাও আমার প্রচণ্ড গরমে আমার গা জ্বালা পোড়া করছে তুমি এনে মলয় পর্বত থেকে মলয় যে চন্দন এনে আমার গায়ে লেপন করো নতুবা আমি শীতল অনুভব করতে পারব না আমার তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে তখন মাধবেন্দ্র পুরীপা তিনি পুরীতে গেলেন এবং পুরীতে ভগবানের যারা সেবক রয়েছে জগন্নাথের সেবক তাদের কাছ থেকে তিনি মলয় চন্দন এনে তিনি বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে আবার যাত্রা করেন এবং মাঝপথে রেমুনাতে তিনি যখন রাত্রিযাপন করছিলেন তখন গোপাল তাকে স্বপ্নে এসে দেখালেন যে আমি গোপাল এবং এই রেমুনার যে গোপীনাথ রয়েছে অভিন্ন আমরা দুজন অভিন্ন এবং আমি সন্তুষ্ট হয়েছি যেহেতু তুমি মলয় চন্দন নিয়ে এসেছো এবং সেই চন্দন তুমি গোপীনাথের গায়ে লেপন করো যেহেতু আমি এবং গোপীনাথ অভিন্ন তাই তুমি গোপীনাথের গায়ে লেপন করলে সেটি আমি লাভ করবো এবং আমি সন্তুষ্টি বিধান করব মানে আমি সন্তুষ্ট হব তুমি গোপীনাথের গায়ে লেপন করো তাহলে আমি শীতল হব 
তখন মাধবেন্দ্র পরিপাত এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে সেই চন্দন মলয়জ চন্দন গোপীনাথ তাদের গায়ে লেপন করেছিলেন এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে বৃন্দাবনে মানসী গঙ্গায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নৌ বিহার করেছিলেন এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে দক্ষিণ ভারতে বিশাখাপত্তনম থেকে পাঁচ সাত কিলোমিটার দূরেই সীমাচল নামে একটি স্থান রয়েছে এবং সীমাচল মন্দিরের যে জিউর নৃসিংহ সেই জিউর নৃসিংহ সবসময় চন্দনে ঢাকা থাকে এবং যেহেতু প্রতিদিন চন্দন লেপন করা হয় তো ধারণা করা হয়ে থাকে যে আটচল্লিশ কেজির সমপরিমাণ চন্দনে ঢাকা থাকে এই সেই জিউর নৃসিংহ বিগ্রহ এবং এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে সেই চন্দন তোলা হয় এবং সেই চন্দন ছাড়া মূল বিগ্রহ সেই বিগ্রহ দর্শন করা যায় এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে এবং হাঁটু পর্যন্ত ভগবান নৃসিংহদেবের জিউর নৃসিংহদেবের বিগ্রহ দর্শন করা যায় এবং এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে জবের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে ব্রাহ্মণকে জব দান করা উচিত এবং জব দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা পূজা জব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা উচিত এগুলি হচ্ছে অক্ষয় তৃতীয়ার মহিমা মাহাত্ম সতেরোটি মাহাত্ম আমি তুলে ধরেছি এবং যেহেতু আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখেছেন সে সেই কারণে আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আপনাদের কি করা উচিত এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে আপনাদের কি করা উচিত এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে যদি আপনারা এই কাজগুলি করেন দান সেবা পূজা ব্রাহ্মণকে ভোজন গঙ্গা স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধ তাহলে সেটি অক্ষয় হয়ে থাকবে এবং আরেকটি কথা সেটি হচ্ছে এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে যদি আপনি পাপ কাজ করেন সেটিও কিন্তু অক্ষয় হয়ে থাকবে তাই এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে অবশ্যই আপনারা পাপ কাজ করবেন না সর্বদা পূর্ণ কাজ এবং শক্তিপূর্ণ কাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি সেবা হরিনাম জপ করুন এবং অক্ষয় ফল লাভ করুন ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য এবং পরবর্তী ভিডিওর জন্য আমাদের সাথেই থাকুন হরে কৃষ্ণ